సుమన్ టీవీతో కలిసి పనిచేయాలనుకుంటున్నారా ఎస్ఈఓగా మీకు యూట్యూబ్లో ఒక సంవత్సరం అనుభవం ఉందా మరింకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేసేయండి వెల్కమ్ టు అర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు రమగారు ఉన్నారు నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు స్టోరీ కన్నా ముందు నాకెందుకో ఈరోజు మీ ఫేస్ కొత్తగా కనిపిస్తూ ఉందండి ఏంటంటారు తేడా చెప్పాలి లాక్డౌన్ వల్ల ఇంట్లో ఉండటంతో మాలాంటి గోల లేదు మీకు నేను పద్దాక వచ్చేసి రమ్మగారు రమ్మగారు అనుకుండా అందుకని ఏమైనా ఫ్రెష్ గా అనిపిస్తున్నారా అంత ఫ్రెష్ గా అనిపించట్లేదు మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది అబ్జర్వ్ చేయపోతే తెలీదు కాటుకు పెట్టుకున్నారు రమ్మగారు ఎప్పుడు కనిపించదు నాకు ఇందాక మీరు వచ్చిన వెంటనే చూడగానే అనుకున్నాను మనం పిల్లలకి కూడా ఇంట్లో చేసి పెడతాం చిన్న పిల్లలకి కాటుక బొట్టు ఇంట్లోనే తయారు చేస్తారు అది హెల్దీ థింగ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు కదా అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా హెల్దీ థింగ్ అనే పెట్టుకున్నాను నాకు కంటికి కొంచెం సమస్య ఉంది కళ్ళు డ్రైగా అయ్యి ఎంతసేపు దురద పుట్టి విసుగ్గా ఉంటుంది అనమాట కానీ పదే పదే నలిపితే రెప్పలు రాలిపోతూ ఉంటాయి ఓకే కాటుక బొట్టు కుంకుమ అలాగే కారం పసుపు కొన్ని రకాల పొడులు ఇలాంటివన్నీ కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఇంట్లో తయారు చేసేస్తూ ఉంటారు కొంచెం చిన్న వాళ్ళకి ఐడియా ఉండక ఉండకపోవచ్చు సో ఈ రోజు మనం వీడియోలో ఇవన్నీ అసలు ఎలా తయారు చేయాలి వీటిలో ఉన్న మంచి చెడ్లు ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందామండి ముందుగా మీ కాటుకతో స్టార్ట్ చేస్తాను నాకు కళ్ళు దురద ఎండాకాలం కొంచెం అనిపిస్తుంటుంది కాస్త చాలా ఇరిటేటింగ్ గా ఉంది ఏదో లైట్ డ్రాప్స్ వేసుకున్నాను ఏం పెద్ద గుణం కనపడలేదు అయితే మా అక్కయ్య అడిగితే కాటుకు ఆమోదం పెట్టుకో కంటికి ఒట్టి ఆమోదం పెట్టుకుంటే కూడా ఏదో చిన్న ఇరిటేటింగ్ గా ఉంటుంది కొంచెం క్రమంగా దూర తగ్గుతుంది ఆ విసుగు తగ్గుతుందని దాన్ని పెద్ద బంద్ వేసుకోవడం ఏదైతే లేదు అయితే ఒక ఆయుర్వేదిక్ వీడియోలు ఇది వరకు టీవీలో బాగా మంచి ప్రపంచం లాగా ఒక గురువు గారు ఒక ఆయన ఆయుర్వేదం చాలా రకరకాలు ఇవి చెప్పారు చాలా కాలం క్రితం అప్పుడు రాసి పెట్టుకున్న వాటిలో ఒక కాటుకు ఒకటి ఉంది నాకు తెలుసు మా ఇంట్లో కూడా చేస్తారు అయితే రెగ్యులర్ గా కాటుకు పెట్టుకునే అలవాటు లేకపోవడంతో నా మొహం నీకు కొత్తగా కొత్తగా అనిపించేస్తుంది నాకు రెగ్యులర్ గా అలవాటు లేదు మా ఇంట్లో ఎందుకో ఇష్టపడరు పసి ఎప్పుడు బాగా చంటి పిల్లలప్పుడు పెట్టిన కాటుకే తప్ప మేము కొంచెం పెరిగాక అంతమంది ఆడపిల్లలు ఉన్నా మా ఇంట్లో కాటుకు అలవాటే లేదు కాటుకు పెడితే కళ్ళు కూడా పెద్దవైతే అనేసి అంటూ ఎవరు అంటారు కళ్ళుకు వస్తాయి కళ్ళు పెద్దవి అవుతాయని మా నాన్నగారు అలుకుపోయి మొహం నిండా ఏం బాగుంది జింబుతంలాగా ఉంది పిల్లని జింబుతో బాగుండలేదు మా అన్నయ్యకి కూడా నచ్చేది కాదు కాటుకు పెట్టుకుంటే ఇష్టం ఉండదు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అలా మామూలుగా మాకు పెద్ద కట్టడి లేవు మా ఇళ్లలో పిల్లలు చాయిస్ ప్రకారమే ఈ కాటుకి దగ్గర మాత్రం కట్టడి ఉంది గ్యారంటీగా వాళ్ళు వద్దని వాళ్ళు గల్లు అనే గజ్జలు కాటుక కొంచెం తక్కువ ఓకే అలా అలవాటు లేదు ఏదో పెళ్ళప్పుడు పెట్టుకునే పెళ్ళిళ్ళప్పుడు కొంచెం కాస్త అలంకరించడానికి పెట్టేదే తప్ప పెద్ద కాటుకలు లేవు అయితే పిల్లల పసితనందు కాటుకు చేసుకునే వాళ్ళం నాకు తెలుసు హెల్దీ కాటుకు చేయటం ఇంట్లో ఎలా అందుకని నేనేం చేశానంటే ఈ లాక్డౌన్ లోనే నేను చేసుకున్నా కాటుక చేసుకుని ఇదేంటంటే పగలు పెట్టుకుంటే మరి ఇప్పుడు నేను కాస్త బెటర్ గా కనపడుతున్నాను కాటుకు పెట్టుకుంటే ఏదో నాకు ఏదో జబ్బు చేసిన ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నమాట కానీ చాలా లుక్ వస్తుంది రమ్మ గారు ఏమోలే అంటే అలవాటు లేకపోవటం వల్ల అనిపిస్తుంది నాకేమనిపిస్తుంది అంటే కళ్ళ కాటుకు పెట్టుకుంటే కళ్ళ కింద నల్లసార్లు బాగా కనపడతాయి తెల్లగా ఉన్న మొహం ఇంకా తెల్లగా కనపడుతుంది మీ ఫీల్ అది అయితే ఆరోగ్యానికి ఇది రాత్రి పూట పెట్టుకుంటే పొద్దుటికి కళ్ళు తెరిపిగా ఉండి దురద లేకుండా హాయిగా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది ఈ కంటి నిండా పెట్టుకున్న కాట కూడా తెల్లారేసరికి కొంత చెరిగిపోతుంది పొద్దున నిద్రలేచి బ్రష్ చేసుకున్నాక మొహం తోముకుంటామా ఈ కాట చక్కగా సెట్ అయ్యి తెల్లవారు లేవంగానే కళ్ళు మొహం బాగున్నట్టే ఉంటాయి మధ్యాహ్నానికి ఇలా కొంచెం సుమారుగా ఉంటుంది పొద్దున బాగుంటుంది అని హెల్దీ కదా అవును అందుకని చేసుకోవటం అయితే ఇవి ఇది లాంగ్ లాస్టింగ్ ఎక్కువసేపు కాటకం ఉండటానికి లేదా కరక్కుండా ఉండటానికి సూచనలు నాకు తెలియదు స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆముదం అవి కలిపితే స్ప్రెడ్ అవుతుంది మనం బయట కొనుకునే కాటుకలు స్ప్రెడ్ అవ్వవు అవును ఇప్పుడు అది స్మార్ట్ ఫ్రీగా అంటే కరిగిపోకుండా కలిసిపోకుండా అలుక్కుపోకుండా ఉండాలంటే ఏమేమి కలుపుతారో అందులో వాటన్నిటికీ దొరికిపోతాం మనం అవును ఇప్పుడు ఎందుకు అలుకుపోతే మొహం తోముకుంటే సరిపోదు కదా కాకపోతే పెళ్లి కూతుళ్ళకి వాళ్ళకి మేకప్ చేసేటప్పుడు నీట్ గా ఉండాలని మనం రకరకాలు చేస్తాం అందులో లెడ్డో ఇంకోటో ఇంకోటో వ్యాక్సో ఏవో కలుపుతారు మనం అది ఏమీ చెయ్యం సింపుల్ గా ఆరోగ్యవంతమైన కాటుక ఐదారు పద్ధతులు ఉన్నాయి ఈజీగా నేను రెండు పద్ధతులు చెప్తాను నేను చేస్తున్నవి మన దగ్గర మన పొన్నగంటి కూర దొరుకుతుంది అవునండి పొన్నగంటి కూర కళ్ళకి చాలా మంచిదని చెప్తారు పొన్నగంటి కూర ఒక పది రూపాయలు పొన్నగంటి కూర తీసుకుంటే ఎంత పప్పులో వేసుకుంటామో అంత కూరని
ఆరేస్తే ఆ రసం అంతా ఆ గుడ్డకి పట్టేస్తుంది అయింది కదా అంతే పొన్నగంటి రసంలో ముంచిన క్లాత్ ఓకే ఆ తర్వాత దాన్ని ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఆరిపోయిన తర్వాత సన్నగా చుట్టేసుకోవాలి ఒత్తిలాగా మన దగ్గర ఉన్న క్లాత్ ఎంత నా అరిచే ఎంత దీని ఏమిది ఒక కార్నర్ నుంచి ఇలా చుట్టుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి ఒత్తిలాగా వస్తుంది చూడు సన్నగా ఆ సన్నగా వచ్చింది దాన్ని ఇప్పుడు రెండు కోసాలు వస్తాయి దానికి అంతే కదా ఈ రెండు కోసాలని మడిచి దగ్గరికి పెట్టి మేలేసాం అనుకోండి చిన్న ఒత్తిలాగా అవుతుంది ఎవరైనా చిన్న కర్చీఫ్ తో చేసి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది నేను అలవాటుగా చేసే పని కాబట్టి ఇది చాలా సింపుల్ సంగతి అని చెప్పేస్తున్నా చేస్తే సింపులే అమ్మో అదేలాగో అని అనుమానం వస్తే చెప్పలేను నేను దీన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి మనం మంచి ఆముదం వంట ఆముదం కనుక మనకి దొరికిది వంట ఆముదంలో ఇది ఈ ఒత్తిని వేసి పెట్టుకోవాలి ఒత్తిని కొద్దిగా నాననిస్తే ఆ ఆముదంలో అది బాగా నానిపోయి చక్కగా కాలుతుంది నిలబడి కాలుతుంది ఈ కాటుగా చేసేటప్పుడు చీకటి గదిలో చేయాలని చెప్తాను గది చీకటిగా ఉండాలి అందులోకి మనుషులు తిరుగుతూ అలా ఉండకూడదు దీపం కదిలిపోతూ ఉండకూడదు తాపీగా దీపం వెలగాలన్నమాట ఏం చేస్తామంటే ఇత్తడి పళ్ళేలు కానీ కంచు పళ్ళేలు కానీ మన దగ్గర ఉంటే ఇంట్లో మందపాటి పళ్ళెం ఈ దీన్ని పెట్టడానికి మంచి ఏర్పాటు కావాలి మన దగ్గర ఓ రెండు చెక్కలు ఓ రెండు ఇటుక రాళ్ళు పెట్టి వాటి మధ్యలో ఈ దీపం పెట్టాలి ఈ దీపం పైన ఈ పళ్ళెం పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆ పళ్ళెం మళ్ళీ టపిమని మొత్తం మూసేకుండా కొంచెం ఇట్లా గోడుగా పెట్టుకోవాలి పెట్టి దీపం వెలిగించాం అనుకో దీపం పైకి కాలుతుందా కాలినప్పుడు ఆ సెగ ఈ కరెక్ట్ గా ఈ పళ్ళానికి తగులుతుంటే పొగ పారుతుంది అవును క్రమంగా పొగ ఇట్లా కోపులు కోపులు కోపులుగా మొత్తం దాన్ని నిండా ఈ దీపం కాలినంత సేపు ఆ పళ్ళానికి అంటుతుంది ఈ పళ్ళానికి ఏం చేస్తామంటే నాలుగైదు వెల్లుల్లిపాయలు కొద్దిగా చీత కొట్టి ఆ రసం ఈ పళ్ళానికి రాస్తాం ఇప్పుడు ఈ వేడికి ఈ వెల్లుల్లిపాయ రసం కాలుతుంది ఆ దాని మీదే ఈ ఈ మసి పారుతుంది అనమాట కాటుగా నథింగ్ బట్ మసి ఎస్ ఒకవేళ మన దగ్గర పొన్నగంటి కూర లేదు పొన్నగంటి ఆకు లేదనుకోండి అప్పుడు కూడా మనం ఇంకో పని చేయొచ్చు అంటే ఇది రెండో పద్ధతి చెప్తున్నాయి ఈ ఒత్తి చేసుకునేదానికి ఇంతే క్లాత్ లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే నాలుగైదు వెల్లుల్లిపాయలని ఒలిచేసి పొట్టు వస్తుంది కదా దాని ఇట్లా గట్టిగా నలిపితే పిండి పిండిగా అవుతుంది దాన్ని ఈ గుడ్డలో పోసేయటం పల్చగా ఈ గుడ్డను అలాగా చుట్టేయటం లావుపాటి ఒత్తి లోపల వెల్లుల్లిపాయ పొట్టు ఇవి రెండు కళ్ళకి మంచివే దీన్ని ఒత్తిలాగా చేయటము ఈ నువ్వు ఇదే ఆమదంలో నానబెట్టి కాసేపు ఒక అరగంట గంట వదిలేస్తే ఆమదానికి నాని ఒత్తి కాలడానికి తయారుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆముదం కాలుతుంది క్లా కాటన్ క్లాత్ కాలుతుంది దాంతో పాటు వెల్లుల్లి పొట్టి కూడా కాలు కాలుతుంది ఇది ఒక ఇదో పద్ధతి మన దగ్గర పొన్నగంటి కూర ఉంటే అది లేకపోతే వెల్లుల్లి పొట్టు ఈ పళ్ళానికి మాత్రం వెల్లుల్లిపాయ రసం మస్ట్ అండ్ చూడుగా రాసుకోవాలి మనం ఈ గోడుగా పెట్టాం కదా ఇటుక లేవు చెక్క లేవు ఎలాగైనా సరే ఆ దీపానికి అటు ఇటు ఏమైనా రెండు మూడు వస్తువులు పెట్టి అవి వాటికి అంటుకోకుండా దీపం దానికి అంటుకుపోకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఈ పళ్ళాన్ని ఇట్లా దీప ఇక్కడ దీపం ఉంది అనుకోండి ఇలా గోడుగా పెట్టాలన్నమాట ఈ మసి ఇదంతా పారి వచ్చేస్తుంది ఓ మూడు నాలుగు గంటల పాటు వెలుగుతుంది మనం పెట్టిన దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది కదా ఇంత ప్రమిద పెట్టామనుకుందా అవునండి ఎంతసేపు వెలుగుతుంది అనేది ఒక అందాజుగా ఒక ఐడియా ఉంటుంది మట్టి ప్రమిదలో పోస్తే మంచిది ఓ హెల్దీ అది కూడా మంచి పద్ధతి సరే ఇది పెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తాం సాయంకాలానికి ఆ పళ్ళెం ముట్టుకుంటే కాలిపోతుంది చేతులు బాగా పళ్ళెం వేడెక్కిపోతుంది కదా ఇది పొద్దున్నే పెట్టామనుకో సాయంకాలం ఏ మూడు గంటల వేళ అలాగ టపీ మనం తీసేయకూడదు ఎందుకంటే ఆ మసి పారి ఇట్లా ఇట్లా ఉండలు ఉండలుగా అవుతుంది రాలిపోతుంది నిదానంగా తిరగదీసి ఆ మసిని జాగ్రత్తగా మా చిన్నప్పుడైతే తాటాకుతో బోకేవాళ్ళు దాన్ని చాలా రోజులు ఒక పాత విసిన్కర నా దగ్గర ఉంటే నేను రెండు తాటాకు ముక్కలు కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట ఈ పని చేయటానికి అలాగా ఒక చిన్న ఒక గ్లాస్ జార్ లోకి కనుక దాన్ని లాగేసి దాంట్లో ఆముదం కానీ ఆ తర్వాత ఏమో ఆవు నెయ్యి కానీ వేసి రంగరించుకోవచ్చు మనం మంచి ఆముదం వేసి కొద్దిగా పచ్చకర్పూరం కొంచెం ఒక నెలకంత దాన్ని కొంచెం వరి చేతిలో వేసి నలిపితే తెల్లగా చిన్న పిండి అవుతుంది అది కూడా ఆ మసిలో వేసేసి ఆముదము ఆవు నెయ్యి రెండిట్లలో ఏదో ఒకటి మనకి కళ్ళ డ్రైనెస్ ఉంది మనకి కళ్ళ కళ్ళు దురదపుడతాయి అనుకుంటే కనుక ఆముదమే మంచిది ఆముదంలో ఇంకొక క్వాలిటీ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు మనకి రెప్పల వెంట్రుకలు రాలిపోతూ ఉంటాయి అవునండి సహజంగా రాలి వస్తూ ఉంటాయి ఒత్తుగా అవుతాయి రెప్పల వెంట్రుకలు దాంతో ఆముదం కనుక అయితే ఆవు నెయ్యికి కళ్ళకి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది కానీ ఈ హెయిర్ పెంచే లక్షణం దాని దగ్గర లేదు ఆముదంలో ఉందని చెప్తారు ఈ వేసేసి బాగా నున్నగా రంగదించేసుకోవాలి వీటికి ఈ పనులన్నిటికీ చిన్న చెక్క పుల్ల ఏదైనా అగ్గిపుల్ల కాకుండా ఏదైనా వేప పుల్ల మామిడి పుల్ల వాడుకోవచ్చు అలాగా తిప్పేసి అటు పెడితే అది కాటుగా
పెట్టుకున్న వెంటనే పెట్టుకున్న వెంటనే రెండు మూడు రోజులకి మనకు అది అలవాటు అవుతుంది కళ్ళల్లో ఉన్న చాలా రకాల కష్మలాలు కారిపోతాయని పోతాయని కళ్ళు ఆ డ్రైనెస్ పోతుందని చెప్తారు ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది రమ్మగారి ఇది ఎన్నాళ్ళైనా ఉంటుంది మనం ఒక దీపం పెట్టాము ఓ అంత మసు వచ్చింది అనుకోండి రెండు పూట్ల పెట్టుకుంటే ఒక రెండు మూడు నెలలు వస్తుంది ఓకే దాన్ని నిలబడకుండా నేను పాడవద్దు మీరు బాటిల్ సరిగ్గా మూత పెట్టుకుని చక్కగా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటే తర్వాత ఏ చేయి పడితే ఆ చేయి పెట్టకుండా ఓ చిన్న పొల్లో ఏదైనా దానికోసం అట్టి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లో ఆ పుల్లని మాత్రమే ముట్టుకోవచ్చు మనం కంటామినేట్ అవ్వకుండా అంతే అవి ఇవి ముట్టుకున్న చేతులు అందులో పెట్టకుండా అన్నం తిన్నాక కాటుకు పెట్టుకోవటం లాంటివి చేయకూడదు ఇవి దరిద్రం అని చెప్పేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు దరిద్రం కాదు అది అన్నం తిన్నాక ఆవకాయ అన్నం తిన్నాము చేతులు కడుకున్నాము సబ్బు పెట్టము కారం వండిపోతుంది కాటుకులో ముంచితే నీకు మండుతుంది తర్వాత పెట్టుకున్న వాళ్ళకి మండుతుంది అందుకని స్నానం చేసి కాటుకు పెట్టుకోవాలి స్నానం చేసే సరికల్ చేతులు శుభ్రంగా అవుతాయి వేడి నీళ్ళు పెట్టి కడుకుంటున్నాం సబ్బు పెట్టి తోముకుంటాం అప్పుడు పెట్టుకోవాలి కాటుక వాడుకోవటమే ఇది తండ్రి పిల్లలు కూడా పెట్టదు నేను చెప్పిన కాటుకని పసి పిల్లలకి పదకొండవ రోజు నుంచి చక్కగా పెట్టచ్చు మీరు మనం పచ్చకర్పూరం వేసాం కదా ఇందులో మంచి గంధం వేసుకునే పద్ధతి కూడా ఒకటి ఉంది గంధం అరగదీస్తాం మంచి చెక్క సానా ఉండాలి మన దగ్గర గంధం అరగదీసి ఈ పళ్ళానికి గంధం రాస్తారు అది కూడా కళ్ళకి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది మనం పళ్ళానికి వెల్లుల్లిపాయ రసం రాసాను నేను ఈ వెల్లుల్లిపాయ రసం కాకుండా గంధం రాసుకుంటే వాసన బాగుంటుంది తర్వాత కళ్ళకి చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది ఈ రెండు మూడు పద్ధతుల్లో ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పా కదా ఒక ఐడియా ఇదే చేయక్కర్లా మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటే గ్యారంటీగా ఇది తెలుసు తెలిసే ఉంటుంది సొంతంగా కాటుకు చేసుకుని పెట్టుకోండి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఐలైనర్లు మస్కారాలు ఎలాగూ తప్పు కనీసం ఇళ్లల్లో ఉన్నప్పుడు కనుక ఇంట్లో చేసిన కాటుకు పెట్టుకుంటే కళ్ళకి మంచిది చిట్టి పొట్టి పిల్లలు ఉంటే స్మార్ట్ అయినా పిల్లలు అందంగానే కనపడతారు ఇప్పుడు మన మొహాలు కలుక్కుపోయింది అనుకో కింద అంత కాటుగా ఏమిటో పిసాచల్లా కనిపిస్తాం మనం పాపాయలు అయితే అందంగానే ఉంటారు చక్కగా కాటుక కిందకు వచ్చినా బాగుంటుంది చిన్నపిల్లలు అలాగే సన్నటి రేఖలు పెట్టుకోవాలి అది కాస్త కిందకు వచ్చినా అందంగానే ఉంటుంది రైట్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే నమస్తే చేయ ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి ఇన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చ